Megums. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Right here. Thank you, sir. Uh, your academic career is in, uh, in this paper, it is recorded. Yes, yes, you have done BSc yes, <coughs> graduation yes, from Even Christian College, Even Christian College yes, and Maths Group, Physics, yes, Chemistry, yes, Mathematics. Yes, sir. Okay. Kindly introduce the board. So, Introduce yourself to the board in which there must not be any mention of name, caste, religion or a region. Sir, so, I have done my graduation from Ewing Christian College and uh, I have done my intermediate from Chinma Vidyalaya and this is my third attempt in UPPSC and second interview. So, how do you analyze your prior attempts? Sir, it is your second interview. Yes, sir. What was left to be done? Sir, I think uh, in mains, I, sco I scored less in some areas like essay. So that was a major drawback in, at that time in my preparation. So uh, now I'm pretty confident in essay that I will score good. So, mm -hmm. And what about other papers other, uh, other than essay? So in GS, the four papers are there. I scored around 405 marks. And in optional, I scored around 210, 220 marks. Hmm. And how was your interview mark in the last attempt? So in the previous attempt, uh, I got 70 marks in interview. It's uh, yes, quite sir. good. Yes. Hmm. Well, as a science student, tell me some classical Indian mathematic mathematicians. So to begin with, Aryabhat was the first one. What is his contribution? Sir, uh, Aryabhat, uh, uh, sir, in, basically in astro astrophysics, he worked and uh, calculating distance between Earth and Sun is his contribution. And what is name of his book? Sir, uh, currently I am not able to recall it, sir. Are I have read it, but I am not. Are you T M? Yes, sir. Okay. Any other mathematician? Sir, then Ramanujan sir was Ramanujan, S. Ramanujan was there. So are they two, Ramanujachari and Ramanujan? Yes, sir. Yes, sir. Who was Ramanujan, a mathematician? Yes, sir. And who was Ramanujachari? Sir, Ramanujachari propounded the philosophy of Vishesh to that. He propounded. He was a philosopher, basically. Mm -hmm. Yes. Sir. A philosopher of which school? Sir. Sir, sorry, sir. I am not able to recall it. I you are not Vishesh uh, uh, Vedant. Vedanta. Then so that Vedanta is, tradition. Yes, sir. The full name of the uh, that school is Vishishta Dvaita Vedanta. Then Vedanta school and special contribution Vishishta Dvaita. Okay. Yes, and uh, some classical Western mathematicians. Sorry, sir. I am not. Actually, I have done in five years. I have gone by since that. So. Uh, say about 40, more than 40 years have gone when I uh, read Pythagorean theorem. <laughs> sir, actually, it's a Pyth when Pythagoras theorem is uh, taught us, then, our, then we are in the nascent stage of development and we practice it so much that it remains, us for, uh, it remains with us for a longer period of time. But uh, I think in graduation... Well, in modern times, in modern mathematics, Western, modern Western mathematics, or let us not say Western or Indian. In modern mathematics, there are, name some contributors who have contributed a lot to mathematics. 
so in western so lagrange is one uh, thinker and then sir tyler theorem is there so currently i recall these two only mm. is there any uh, theorem which is called cartesian theorem in sorry, coordinate sorry. geometry sorry sir i am not able to recall it and uh, do you remember the name of leibniz who contributed many things in integral calculus no sir i don't recall ah madam except this days what yes. do you do in free time sir ma'am in free time i like to play badminton and uh, on neurology is also my one of the hobby in which i like to study about dreams dreams yes ma'am okay interesting uh tell me any uh, particular movie which is based on this particular one my inception is the most famous movie but other movies are also there inception okay uh you watched inception um, recently i have not watched but around 2 3 years back i yeah, watched yeah it's very well made movie actually yeah. and the uh, uh can you tell me three badminton players of india um, men or women women Women, ma'am. Uh, right now, Anmol is there, who won the national badminton championship, and the two stalwarts, P.V. Sindhu and Saina Nehwal. Okay. Ah, uh, see, when it comes to sports, ah, uh, it's not just about traditional Indian families, but about almost all middle class family. They want their kids to study hard, and grab a government job. they are not interested their kids to join a sports sector what can be the main obstacles in that mm, two three reasons are mainly responsible for it firstly the in traditional thinking we think that if people will study and they will get jobs or if they are not getting jobs also then also they will do something better in their life but with the sports that notion is not achieved and the second the reason is that that uh, maybe that like corruption is also there in sports so that hinders the development of the prodigy and uh, the third reason is that they are costly also uh, some sports are very much costly so in a average middle middle indian family middle class indian family these three reasons i think are the main obstacles also. okay all right when i uh, compare kids who happens to be boys and kids who happens to be girls yes I think for girls it is still difficult to opt sports as a profession or as a career medium as compared to boys. Yes. What can be the possible reasons for that? Um I think that uh, since sports is associated with physical uh, labor and physical practice exercise so girls are generally in tradi- which is also not true but in orthodox society it is considered they are considered to be docile So, so boys are somewhat encouraged also but girls are not given that much opportunity so should i draw the conclusion that when it comes to muscle power when it comes to uh, like physical power boys are superior to girls um, in both ways it is both ways in some cases it can be said so but generalization is not true in what way you can say so um in, in some, some ways like uh, generalization is not true but in some way it goes the other way around that since historically we are uh, men are more inclined towards the physical labor and they are doing work in the farms etc so they have developed a gen- genetic ability to be more muscular than female that is a good explanation actually see uh, when it comes to sports even few days back there was a news which hit the headlines some female wrestlers were accusing or making allegations on a particular powerful politician about the sexual harassment when such kind of things such kind of news come into public domain it actually breaks the confidence of young female young females who actually wants sports as a career so if you are given a chance to make a law a strict law to prevent all these kinds of things tell me three things which you are going to do that 
Um, three things would be that firstly, I would like to set up a committee in every federation. Which but I think it exists. It exists um, already it exists. in every setup, in every government and private setup. Um, it exists, but the representation of women is lower there. So I will encourage <coughs> women to participate in that committee and a proper uh, investigation should be done if any case is uh, rendered and uh, anything which is uh, which comes in knowledge in my knowledge I'll try to tackle it first hand and give a message to society that uh, it is not possible now and uh, these this would be the steps and okay all right uh, have you read about 73rd and 74th constitutional amendment yes ma'am can you tell me that particular provision which is related to women in these amendments? Ma'am, women are given uh, one third of the reservation in the Panchayati Raj institutions. And uh, okay. article, if uh, you are asking. This one third representation of women at local self government, is it uh, really contributing? to empower women in our society or is it just a, a symbolic culture? In some cases, the women are really coming forward like in areas around Maharashtra and Nagpur. Their women are coming up and SSGs are also being set up. But in some cases, especially in Hindi belt, a concept of Pradhanpati has originated from this and uh, women are merely Women sarpanch are merely treated as rubber stamp and their husbands or their male counterparts are uh, taking the full responsibility and working as a uh, Gram Pradhan. Okay. Yes, sir. Okay. Uh, uh, there is one state are, uh, in uh, Northeast India where this provision, one third representation of women at local self government, it does not exist in that particular state. Can you name? The state? I am not entirely sure, but I think Nagaland has some matriarchal societies like Angami, Rengma tribes are there. Sure, matriarchal society. Uh, can you tell me some features of matriarchal society? Matriarchal societies is, uh, are those societies where the right of property is uh, transferred from mother to their daughter and uh, a kind of dormitory is set up outside the village for men and same way matriarchal and matrilocal communities are grown parallelly and uh, all those matriarchal society nearly all those uh, matriarchal societies are matrilocal also and their daughters don't get married they get married but they don't go to their uh, in-laws they reside with their mothers only okay in uh, northeast part of india on several accounts these states are when it comes to like family life or social life on several grounds on several accounts on several parameters these states are more progressive when it comes to marriage for example choosing their partners or some other uh, indices or parameters you can see what can be the reason for that and even north india which is more economically developed as compared to that particular part but still, we are not good in certain progressive measures. What can be the reasons? Currently, I think of one reason that infiltration of Christian missionaries in those areas. And they empowered the women there. And also traditionally, also the, some societies were matriarchal. So the notion was there, but Christian missionaries enhanced these notions. And they provided opportunity for the development of women and the free thinking. So, that's how is the case. But infiltration of Christian missionary is also somehow related to a religious conversion. Yes, sir. Yes, ma'am. Which particular article of Indian constitution is dealing with this particular aspect, religious conversion? Um, I think article 25 is dealing with it. Where it grants rights to practice, profess and practice and profess their religion freely. So, uh, the conversion with free choice is legal, but if any forced conver conversion is there, then it's illegal. Okay, good. Yes. Uh, <coughs> during the discussion, you told that uh, there are uh, matriarchal societies in Northeast. Yes. Uh, there is a tribe Khasi, yes. Garo Khasi. 
what about that tribe are they matriarchal or patriarchal yes sir khasi tribes belongs to meghalaya and they are matriarchal and one more question of the same type <laughs> the regions you have enumerated for uh, promoting sports in uh, male persons more than in female persons is it uh, not due to patriarchal society that is patriarchal mentality girls are not allow, allowed to go outside uh, their home and uh, to participate in such events so it is definitely so sir and i mentioned also that traditional orthodox thinking is a factor for promoting boys only हिंदी में भी अच्छी बातचीत कर लेते हो जी सर बिल्कुल हिंदी भाषी राज्य में काम करने हैं जी सर कोई दिक्कत नहीं डिप्टी कलेक्टर के रूप में कैसे समझेंगे लोगों की समस्या सारी की सारी अंग्रेजी में सर हिंदी में बात कर सकते कर लेते हैं ना जी सर चलिए अयोध्या के बारे में कुछ बताइए रिलीजियस टूरिज्म इधर अयोध्या का क्या योगदान होगा सर अयोध्या को अयोध्या श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है और रिलीजियस टूरिज्म अगर सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाएगा तो ये नहीं प्रश्न पर ध्यान दीजिए सवाल ये है कि धार्मिक पर्यटन ने अयोध्या का महत्व बताना है आपको सर अयोध्या रामायण सर्किट का पार्ट है तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है और जैसे कि वो जन्मभूमि भी है तो इसलिए और लोग वहाँ पे अपनी आस्था के कारण खींचे जाते हैं रिलीजियस टूरिज्म की अवधारणा पता है ना ये सर क्या नाम है उसकी सर वो टूरिज्म का ही एक पार्ट है हाँ और जैसे बहुत सारे अदर दूसरे भी टूरिज्म होते हैं जैसे एडवेंचर टूरिज्म होता है इको टूरिज्म होता है वैसे एक रिलीजियस टूरिज्म भी होता है जहाँ लोग अपनी आस्था से आते हैं अयोध्या किस तरह का रोल प्ले करेगा कौन सा लाभ आर्थिक संदर्भ में बता दीजिए उठा पाएंगे हम लोग सर आर्थिक संदर्भ में सर उत्तर प्रदेश के विकास में सर जैसे राष्ट्र के विकास में सर जैसे उत्तर प्रदेश अभी इस समय डोमेस्टिक टूरिस्ट के मामले में सेकंड स्थान पे है ठीक है तो अयोध्या के जुड़ने से ये टूरिज्म और भी बढ़ सकता है और इंडिया उत्तर प्रदेश में खास तौर पर एक ट्रिलियन इकोनॉमी का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 2025-24 तक का तो ये रिलीजियस टूरिज्म बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे कि मनी फ्लो डाइवर्ट होगा यूपी की तरफ तो कैपिटल जनरेशन होगा उसको फिर इन्वेस्ट करके हम लोग इस तरीके से इकोनॉमी के विकास में सहायक हो सकते हैं अयोध्या में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है Yes. किसके नाम पर है या पूरा नाम बता दीजिए उस हवाई अड्डे का सॉरी सर याद नहीं है प्राण प्रतिष्ठा रामलीला की कब होनी है सत्ताईस जनवरी को और कब शुरू होगा सर ये पता नहीं ठीक है कुछ एक नाम हम दे रहे हैं जरा बताइए मोहित पांडे अयोध्या के संदर्भ में कौन है ये सॉरी सर जानकारी नहीं चंपत राय जी को तो जानते होंगे सर नाम सुना है लेकिन एग्जैक्टली exactly डेजिग्नेशन से वाकिफ नहीं है अच्छा अयोध्या के राजा हालांकि राजवाड़ा तो रहा नहीं लेकिन अभी एक व्यक्ति हैं जो अयोध्या के राजा माने जाते हैं सर सॉरी सर नहीं आइडिया है अयोध्या का पुराना नाम सर पहले इसको फैजाबाद कहा जाता था और पीछे चलिए सॉरी सर ये भी याद नहीं आ रहा है चलिए अयोध्या थोड़ा पढ़ लीजिए यस सर साइबर किडनैपिंग क्या है सर साइबर किडनैपिंग जैसे कि ये होता है कि जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को या किसी कंप्यूटर को मालवेयर या रैनसमवेयर से फिशिंग से इन माध्यमों से जब उसको जो हैकर्स होते हैं वो अपने अधीन कर लेते हैं और उसके बाद फिर उस पर मांगते हैं फिरौती मांगते हैं उस डाटा को रिलीज करने के लिए उनको वापस देने के लिए क्या उपाय है इससे बचने के साइबर सेल सेटअप कर सकते हैं और 
इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं और जो साइबर से जुड़े लोग हैं जो कंप्यूटर्स की जानकारी रखते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ला एक अलग से सेल बना के उनको रिसोर्स अवेलेबल करा के उनसे मदद ली डिजिटल रेप की अवधारणा से परिचित हैं सर डिजिटल सर जैसे अभी हाल में ही डी एक डी फेक का केस भी हुआ था तो मैं समझ जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि उसी लाइन की कोई चीज़ है जिससे कि मतलब महिलाओं के खिलाफ ऐसी का ऐसे अश्लील काम किए जाते हैं डिजिटली जिनसे उनकी रेपुटेशन पर असर पड़ता है जी आई टैग पता होगा आपको ये सर अभी हाल में जी आई टैग मिला है हाल के जीआई टैगों के बारे में जानकारी नहीं लाल चीटी की चटनी सजारखंड की है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में चटनी बनती है लाल चीटी की चटनी का कुछ पोषणकारी महत्व तो। सर तो अनुमान लगा सकता हूँ अनुमान लगाइए क्या हो सकता है सर चीटियों में फॉर्मिक एसिड होता है तो शायद उससे रिलेटेड कुछ होगा तो फार्मिक एसिड यस ये हम लोग के स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद होगा सॉरी सर कौन सा विटामिन पाया जाएगा उसमें फार्मिक एसिड में सर सॉरी सर इसको बन जाएगा क्यों बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर सर बहुआयामी आयाम है जो सर्विस प्रोवाइड करती है जो पावर देती है पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का तो जो लूप होल्स हैं उनको हटाने के लिए और पब्लिक सर्विस के लिए ये दो महत्वपूर्ण तरह हैं डिप्टी कलेक्टर की हाई आर की बता दीजिए जैसे आज के दस साल बाद आप कहाँ होंगे बीस साल बाद कहाँ होंगे फ्राम बॉटम टू टॉप सर जैसे डिप्टी कलेक्टर होता है उसको भी हम लोग एस भी कहते हैं उसके बाद एडीएम होते हैं फिर डीएम होते हैं और उसके बाद सचिव की कैटेगरी में वो लोग चले जाते हैं जैसे कि एडिशनल सचिव होते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी और फिर वो मुख्य सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी भी होते हैं सर एडिशनल सेक्रेटरी और एक सेक्रेटरी भी याद नहीं आ रहा सर कमिश्नर वो कहाँ रखेंगे सर आई एस के आ, सर डीएम के ऊपर नहीं वो तो ठीक है जैसे आपने सेक्रेटरी की बात किया ना yes, स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी सर जॉइंट सेक्रेटरी नहीं जॉइंट सेक्रेटरी तो नहीं जॉइंट सेक्रेटरी तो बहुत नहीं नहीं मैं कह रहा था उस समय सर मैं बात कर रहा था जब मैं प्राइवेट सेक्रेटरी बोला मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी बोला ठीक है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है सर अनुमान लगा सकता हूँ सर दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं सर इसमें अनुमान लगाना है फैक्चुअल सवालों में डीजीपी कौन है सर डीजीपी नहीं है राज्यपाल का नाम तो पता होगा आनंदी बेन पटेल सर शायद श्योर नहीं है नहीं सर श्योर है आई थिंक तीन दिन पहले कुछ चेंज हुआ है आनंदी बेन पटेल की जगह पे कोई नया आया रिप्लेस किया आनंदी बेन पटेल को जस्ट थ्री डेज बैक न्यूज हाल में थोड़ा सा नगर है इस बारे में लेकिन बात तो चल रही थी आई थिंक सात आठ दिनों से आई थिंक दस बारह दिन पहले से बात चल रही थी रिमूवल अभी अभी उनको रिप्लेस किया है तीन दिन पहले सॉरी मैम जानकारी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है श्री संजय श्री नेत कौन अपॉइंट करता है इनको गवर्नर अपॉइंट करता है चलिए एक अंतिम सवाल बता दीजिए लोक सेवकों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं इस समय आप बन जाएंगे डिप्टी कलेक्टर किन चुनौतियों को सामना करना होगा आपको सर दो तीन मुख्य चुनौतियां हैं पहला तो भ्रष्टाचार ही है दूसरा रिसोर्स का क्रंच है और पब्लिक में एक सिविल सेवकों को लेकर अभिजात वर्ग से जुड़ी भावना है जिससे वो अपनी बातें खुल के नहीं कह पाते हैं या कभी कभी मौका मिलने पर वो आक्रोशित हो जाते हैं तो ये तीन मैं मानता हूँ कि चुनौतियाँ हैं विशेषज्ञता का भाव नहीं दिखाई पड़ता आप सिंपली ग्रेजुएट हैं सर आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे बीटेक, टेक एम किए हुए लोग एम किए हुए लोग आकर के बन रहे हैं 
सर यूपी पी में तो विशेषज्ञता का अभाव हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो स्पेशल कैटेगरी के लिए हैं और एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव की बात करें डिप्टी कलेक्टर रहते हैं सर पब्लिक रिलेशन हमारा मानना एक चैलेंज ये भी है कि विशेषज्ञता का अभाव है जैसे आपने कुछ पोस्ट के लिए बताया ना उसमें मांगा जाता है कि इसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और यहाँ कुछ नहीं मांगा जाता है कोई बन सकता है डिप्टी कलेक्टर सर मैं मानता हूँ यही इसकी खूबसूरती भी है क्योंकि जब तक हर वर्ग से लोग आएंगे नहीं तो हर वर्ग की समस्या सुनी नहीं जा सकती है विविधता घट जाएगी यस सर चलिए अंतिम सवाल एक बता दीजिए उत्तर प्रदेश का सबसे कमजोर जिला कौन सा है सर जनसंख्या में क्षेत्रफल में से किस छड़ा सर मजबूत तौर पे मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता सबसे दबंग जिला बताइए सॉरी सर ये पैरामीटर सर मैं नहीं समझता कि माफिया गिरी चलिए सबसे अमीर आदमी का नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश के सर नाम नहीं बताया लेकिन कानपुर के एक व्यापारी हैं जो सर नाम एग्जैक्टली नहीं याद है भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी चेंज हो गया है आज का अखबार नहीं देखा आपने सर आज का अखबार देखा था मुख्य खबरें देखी थी अब तो अडानी जी बन गए हैं आज ही डिक्लेयर हुआ है कि गौतम अडानी पीठ पास पर पहुंच गए सब मुख्य खबरें देखी थी शुभकामना आपको अच्छा लगा आपसे बातचीत करके थैंक यू मैम थैंक यू बैठिए आपको कैसा लगा कि कैसा परफॉर्म किया आपने सर कुछ कमियां हैं समझ में आ रही हैं अभी जैसे अयोध्या के बारे में मतलब मैंने मंदिर के बारे में ज़्यादा पढ़ा था पर्सनालिटी से रिलेटेड कम पढ़ा था तो मंदिर के बारे में तो उसी के इर्द गिर्द की चीज़ें हैं थोड़ा सा वाइड अप्रोच बता लीजिए अगर टाइम है आपके पास सर मतलब मंदिर के बारे में अच्छे से पढ़ा था लेकिन पर्सनैलिटीज में थोड़ा सा दिक्कत हुई नहीं बोर्ड ने जो कंसेंसस बनाया वो ये कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं और ये जस्टिफाइड है कि पिछले इंटरव्यू में आपको सत्तर मिला था इस बार कुछ और मिलना चाहिए बोर्ड की निगाह में एक दो पॉइंट्स पर आप क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हर जगह संभव है एक दो पॉइंट्स पर आप थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लीजिए जैसे कि थ्रू आउट योर इंटरेक्शन यू आर स्लाइटली मोर सीरियस देन रिक्वायर्ड थोड़ा सा स्माइल भी होना चाहिए प्रसन्नता भी होनी चाहिए चेहरे पर बहुत सीरियस रहना बहुत परिस्थितियों में बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन यहाँ तो लाइट इंटर इंटरेक्शन हो रहा है तो यू मस्ट बी चेयरफुल एक्सप्रेशन आपका चेयरफुल होना चाहिए और करंट अफेयर्स पर थोड़ा और माज लीजिए पेपर कौन सा पढ़ते हैं ये पूछने पर आप उस पेपर के एडिटर का नाम जरूर जानते रहिए है ना इंटरव्यू के फाइनल फेज में आप पर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो उसे घबराना नहीं ये स्ट्रेटजी बोर्ड की होती हो सकता है वहाँ भी कोई इस तरह से दबाव बनाए अंत में जिसे आप आनंदी बेल पटेल का नाम बताते समय थोड़ा हिचके नहीं मुझे लगा था एक अंदाजा था कि शायद चेंज हो गया है तो इसलिए नहीं तो तो इट वाज अ टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा रिएक्शन देखना था कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन देखिए उसमें तो एक्सपर्ट्स में बोर्ड तो लार्जर बोर्ड होता है यहाँ का बोर्ड तो थोड़ा छोटा है सर चार लोग तो वहाँ एक व्यक्ति पूरा ये देखता है कि आप कितनी देर टिक पाते हैं पीच पर सो यू हैव टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस अगर नहीं जानते हैं तो सॉरी कहकर हट जाएंगे मैडम ने जब रिपीट किया कि नहीं तो ये तो सात आठ दिन से चल रहा था तो आप ये कहते असर्ट करते अपनी बात को कि मैडम मेरी जानकारी में तो अभी चेंज नहीं हुआ है दैट वुड हैव बीन ए बेटर आंसर आपका कॉन्फिडेंस बेटर उसमें दिखाई पड़ता न डोंट डिनाई आर डोंट रिफ्यूज द अदर साइड 
लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को शो करिए कि मेरी समस्या तो ऐसा ही सही है ठीक है विश यू ऑल द बेस्ट और ये भी किसी के मन में आ सकता है चार लोग बैठे होंगे कि ठीक है मीडियम आपका इंग्लिश है हिंदी में जरा बातचीत कीजिए हाँ हाँ सर दिक्कत नहीं है हिंदी में बात करने क्योंकि उसे आपको सर हिंदी में थोड़ा फॉर्मेलिटी मेंटेन करने में दिक्कत होती है इसलिए इंग्लिश में नहीं लेकिन उसमें भी कंफर्टेबली बातचीत कीजिए इसलिए कि ये सच है कि आप तहसील में जाएंगे और कैसे लोगों से आज होगी आजकल तो ऐसे भी मतलब पूरी एजुकेशन सिस्टम को ही एकदम लोकल लैंग्वेज में शुरू करने की बात कही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई वाली है ठीक है All the best. Thank you. Sir. Thank you.